हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की मेरी वीडियो जो है बहुत ही क्विक और बहुत ही सिंपल वीडियो है ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो आपको शायद बहुत से लोगों को हेल्प करेगा क्योंकि मैंने अपने कमेंट्स में देखा कि बहुत से लोग मुझसे वो ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइन में डिफरेंस तो गाइज मैं ये वीडियो स्पेशल उन सबके लिए बना रही हूँ तो यस तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि यू नो मैंने ट्रेटिनॉइन भी यूज़ किया है और मैंने रेटिनॉइल तो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेंगी दोनों चीज़ें एक रेटिनॉल सीरम है और एक आपकी ट्रेटिनॉइन है तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कब ट्रेटिनॉइन यूज करें और कब आप रेटिनॉइन यूज करें बहुत से लोगों को परेशानी आती है तो ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम जो कि मैंने यूज की थी जब मुझे एक्ने और ये सब इश्यूज थे स्किन पे तब मैंने इसे यूज किया था तो ये है 0.025 परसेंट जो कि माइल्डेस्ट है और अगर आप शुरू करना चाहते तो माइल्डेस्ट से ही शुरू कीजिए हमेशा एंड रेटिनॉल सीरम राइट नाउ आई एम यूजिंग दैट इज रेटिनॉल टू पॉइंट विद विटामिन सी एंड विटामिन ई राइट तो ट्रेटिनॉइन वो लोग यूज करें और क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ ट्रेटिनॉइन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ए ठीक है तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो कि बहुत ज्यादा आपकी फेस पे इफेक्ट करती है तो इफ यू हैव इफ यू हैव वेरी वेरी सवेयर एक्ने ठीक है और एक्ने है और ब्लैक हेड्स है और वाइट हेड्स है बहुत सारा स्किन पे इशू है हम देखते हैं ये सबके साथ होता है इट्स इट्स नॉर्मल एंड यू नो सोलह सतारह की एज में जब हम टीन में होते हैं तो तब तो बहुत ज्यादा होते हैं तो देन यूज दिस स्क्रीन ये उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी राइट right? आपका फेस क्लीन कर देगी इसके इसके फेजेज होते हैं फेजेज में ये आपका फेस जो है क्लीन करेगी लाइक like, आपको लगाने से शायद इरिटेटिंग आपके फेस पे इरिटेशन हो कुछ आपके फेस पे आपको फील हो ये सबके साथ नहीं होता सबके साथ एलर्जीज अलग अलग हैं सो so, मेरे साथ जो मेरा जो मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस रहा है मैंने शेयर किया एक वीडियो में जिसमें आप मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर किया अपने लिए मैं ये नहीं कह रही कि सबको वो होता है बट मोस्टली सबको वो फेजेस आते हैं ठीक है थीके? ये आपका एक्ने वाला फेज जो है उसको एक बार बहुत ज़्यादा यू नो स्किन पर्जिंग करेगी पर्जिंग मीन्स आपके जो दबे हुए स्किन के अंदर एक्ने होते हैं ना वो भी बाहर निकालेगी ताकि आपकी जो स्किन है अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है सॉरी तो ये आपके जो एक्ने हैं उसको बाहर निकालेगी दबे हुए एक्ने जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत गंदा भद्दा हो सकता है आपका शक्ल यू नो हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते के बाद इसे लगाने के या कई बार हफ्ते में इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है आई डोंट नो डिफरेंट स्किन पे डिफरेंट तरीके से ये टाइम में काम करती है मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं आपको सिर्फ इसके स्टेप्स बता रही हूँ उसके बाद पर के बाद इसे कंटिन्यू रखिए एंड ये धीरे धीरे आपके क्लियर आउट करने शुरू कर देगी आपके एक्ने आपके एक्ने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्लीन हो जाएंगे तो अगर किसी को सिस्टिक एक्ने हैं एक्ने हैं या यू नो टीन एज वाले एक्ने हैं हार्मोनल एक्ने हैं तो ये यूज कीजिए रिंकल्स और आ, बाकी जो इश्यूज होते हैं स्किन के उसके लिए ये मत यूज कीजिए उसके लिए इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कि इसको स्किन पे लगाए इरिटेशन जेल एंड एवरीथिंग नो अगर आपके फेस पे एक्ने हैं बहुत ज्यादा तभी ये यूज कीजिए एक्ने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए ताकि आपकी स्किन जो है क्लियर हो ओके उसके अलावा इसे यूज मत कीजिए रिंकल्स के लिए यूज मत कीजिए इसे अंडर आइज पे मत यूज कीजिए बिल्कुल भी ठीक है अब जिनकी स्किन क्लियर है बट रिंकल्स एंड यू नो डार्क स्पॉट्स और बाकी स्किन इश्यूज के साथ उनको फाइट करना है तो देन उनके लिए ये रेटिनॉल है देखिए इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है इस पर इस पर लिखा है रेटिनॉल टू तो ये है ये माइल्डेस्ट फॉर्म है विटामिन ए की ये उससे बहुत माइल्ड है ट्रेटिनॉइन जो मैंने आपको भी बताया उससे ये बहुत माइल्ड है और इसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू और इसको आप अंडर आइज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली रिंकल्स को बहुत अच्छे से आपके क्लियर करेगा एंड रिजल्ट्स के लिए आप यू नो प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए आपको एक महीने में रिजल्ट मिलेगा रेटिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है यू नो रिंकल्स पर वर्क करने के लिए उसको पूरे वर्ल्ड में माना जाता है रेटिनॉल को कि वो आपके रिंकल्स को कम करता है आपकी स्किन को यंगर लुकिंग रखता है सो इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ रेटिनॉल यूज़ इट फ्रॉम द एज ऑफ 25 और उससे भी ऊपर अगर कई बार किसी को यंग एज में रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं तब से आप रेटिनॉल यूज़ करना शुरू कर दीजिए दैट्स इट वो आपके फ्यूचर में आपके जो स्किन है उसको टाइट रखेगा आपके पोर्स को टाइट रखेगा आपकी स्किन को यंग रखेगा और ये बहुत माइल्ड है ये नहीं इरिटेशन देता बहुत रियर इरिटेशन देता है उसके लिए पैच टेस्ट बने हैं पैच टेस्ट कीजिए तो अगर आपको रेगुलरली अगर आपको एक्ने नहीं है 
हालांकि ये आपके छोटे मोटे एक्ने पे काम करेगा बट अगर आपको एक्ने का ज़्यादा इशू नहीं है देन ये ही यूज़ कीजिए अगर आपको एक्ने के इशू हैं आपकी एज चाहे पंद्रह साल है चौदह साल है तेरह साल है यू कैन यूज़ दिस बट ये भी मैं आपको बोलूँगी इसको भी एक पैच टेस्ट ज़रूर दीजिएगा जैसे कि अगर आपके पिम्पल्स हैं कुछ तो ये नहीं है कि पूरी रात को रात को उठ के आप पूरे फेस पे उसको लगा रहे हैं ऐसा कुछ मत कीजिए इसको सिर्फ लीजिए और इसको डॉट डॉट सिर्फ एक्ने पे लगाइए एंड फिर नोटिस कीजिए अपने एक्ने को कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है देन फर्दर आप मूव ऑन कीजिए तो ये इन दोनों में गहरा डिफरेंस है और सनस्क्रीन्स दोनों के साथ जाएंगी दोनों ही बहुत सन सेंसिटिव हैं तो आप प्लीज़ अपने फेस को यू नो डायरेक्ट सन हीट से बचा के रखिए किचन की डायरेक्ट हीट जो बहुत हार्श हो आपके फेस पे उससे बचा के रखिए एक्सरसाइज कीजिए कुछ भी कीजिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी है तो ये लगा के मत कीजिए जब ये नहीं लगा फेस पर तो करिए कोई इशू नहीं है ठीक है और इसको मोस्ट प्रॉबेबली रात को लगाइए रात को लगाना मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप विटामिन सी यूज़ करते हैं इसमें ऑलरेडी विटामिन सी है बट स्टिल यू वॉन्ट टू यूज़ विटामिन सी जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ तो मैं दिन में विटामिन सी यूज़ करती हूँ उसके लिए मॉर्निंग विटामिन सी एक है मैं आपको बताती हूँ और उमा मैजिक की मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट है मॉर्निंग के लिए अदरवाइज अगर आप घर की बनाना चाहते हो तो मेरा एक सीरम है डी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो भी मॉर्निंग में यूज़ कर लीजिए एंड बस प्रोटेक्शन लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सन से और सनस्क्रीन फिफ्टी एस गाइज इन सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप सब चेक कर लीजिएगा एंड आई गेस मैंने अब क्लियर कर दिया है कोई और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आई देर टू आंसर तो या दैट्स इट एंड गाइज वन मोर थिंग मैं इंस्टाग्राम पे अब छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स करने की सोच रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं बना सकती उसकी मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए करूँ तो आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर मेरा लिंक नीचे भी है और यहाँ भी कहीं यहाँ पर यहाँ भी कहीं होगा मेरा इंस्टाग्राम का नेम उस पर इंस्टाग्राम का टैग लगा है तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाय